muda wasichana wa humo nchini wanaotafuta ajira nchi za nje haswa Saudi Arabia wasijifunze leo wala kesho kutokana na visa vya mateso wanayopata baadhi yao walioko huko. Ni ari ya kila mmoja anapotoka nchini kuelekea mataifa ya nje kufanya kazi. Toto ya maisha ya raha mustarehe huwa imetimia. Litarajia mafanikio kutoka kwake kwenda kufanya kazi ajia kusaidia na utakuwa na nyumba nzuri utakuwa na maisha mazuri. Takubali. Nimepata imetesteka Desturi ya Arabuni na desturi ya Kenya ni tofauti lakini kwa wengi wanaoelekea katika taifa la Saudi Arabia matamanio yao hugeuka na kuwa masaibu kupitia mateso ukatili na madhila kutoka kwa ajili wao kule kwingine utapata huli yani hupati nafasi ya kula ni wewe kazi na wewe wewe na kazi msichana amezoea kiamka usubuhi ale maamri manane mbahazi ikifika saa nne akanunue viazi na bajia ikifika saa sita akale chapati na maharagwe usiku akalewali na boroa na wakati mwingine kugeuka na kuwa kama kala moto jangwani hadi kufariki dunia wa Kenya wanaendelea kufa na Saudi na hakuna ridha yote ambayo inalipo hasa kwa familia na sija uchungu kwamba hapo nilipo siwezi siona kama nitaweza kufika kwa Saudi kusema kweli kuna mateso natoka hapo unaenda kazini lakini kazi yenyewe unaenda kukuta kule si ya kawaida mimi huku nateseka bali nimewazalia wao mimi haya ni makala yanayoangazia masaibu wanayopitia familia za walioko Saudia pamoja na waliokwenda na kunusurika kifo katika tundu la sindano wakisimulia majuto na uvia waliopitia nchini humo pamoja na taasisi za serikali kutoshughulikia haki zao hasa pale mikataba yao inapokiwa na wakala wanaowapa ajira Asubuhi na mapema tunapiga guu na njia katika kitongoji cha Chemba Kibaba Mche Malindi County ya Kilifi. Hadi kwa boma la bwana Nabii Kazungu wamekaa nyumbani patulivu ila mawazo ya miwazonga ya ni vipi mwanao Joyce Kache Kazungu atarudi nyumbani. Safari hiyo mimi na bibi yangu tulikataa. Sababu tunajua mambo ya warabu sangine ni watu wa kutesa watu. Kupata kusikia kinachoendelea Saudia kutokana na visa kadha wa kadha ambavyo viliwapa ugumu wa kukubali lakini kupitia ushawishi wa naibu chifu na wakala aliahidi kazi msichana wao wakapiga moyo konde na kupiga roho pasi kuwa Joyce ndiye angekuwa mwanga wa familia hii. Nikasikiza amri ya assistant chief kwamba anatueleza kwamba ni si vibaya na yeye ndiye ya chifu ambaye ananisamia. Nikaona nimsikilize au sio? utakuja na uje usaidika utakuja badilishe mabadiliko maisha kwa hivyo mwache mtoto wako waende kakubali mtoto wangu aende kwa uamuzi huo Joyce Kazungu alikuwa keshapata baraka za wazazi na kufunga safari kwenda Saudia baada ya mwaka mmoja alirudi Kenya kisha kwenda Saudi tena ambapo mambo yalionekana kuanza kwenda kombo akawa sasa ni mtu wa kubadilishwa mara aende hapa mara aende hapa na hawamlipi kitu huko sisi tunateseka tusema mtoto wako wetu wako kazini kule pesa hapewi anayopata nili ya for you for you basi lakini akwambia hivi hawampi kitu lakini hata hivi vile ambapo akiandika message kwa ujumbe wake anasema mimi mama huko ninateseka nataka kuja nyumbani hawataki passport yangu imepokonywa bado na muomba Mungu niangalie doto na matamanio ya kuishi maisha ya raha mustarehe yakageuka na kuwa masaibu na baada ya juisi kudai mateso anayopitia ukatili na madhila kutoka kwa mwajiri wake mmoja baada ya mwingine hata juzi juzi hapo nyumani akasema mjomba wake basi Jose amesema waandike hata kama ni barua ama mpigie huyo bosi wako mwambie hata kama kuna mtu nyumbani amekufa lakini angalau ruhusiwe akuje nyumbani aliyemshawishi ni naibu chifu na wanamfahamu wazazi walirudi kwake wakitaka usaidizi mwanawe aweze kurudi Kenya lakini akabaki kustaajabu ya Musa. Ndiye akaniambia mimi hayo siwezi mpaka nipeleke kwa kwa mkubwa wangu. Na wakati ule alifanya yeye, wakati nikaenda kunaandika hiyo barua, anasema kwa nini nataka kuandikwa barua? Nataka mtoto wangu waje maana huko anateseka. Bwana wewe ndio ananiambia siwezi kuandika barua mimi. Naibu chifu aliyepiga chapa alikwepa swala hili na kisha chifu kabla ya mkuu wa divisioni kuonekana kulitupia kisogo swala hili hadi sasa. 
Mimi kila siku nalia usiku na mchana. Kabisa. Nasikia uchungu. Eh. Nasikia uchungu sana. Siwezi kusema kule mbele. Iko hali ngumu. Hata hivi sasa nimwambia bibi yangu sina maisha mafu. Kama hivyo akifanya kazi halipi ama hata huko nyumbani tena alikuwa ameshikwa na ugonjwa akasema yeye ni mgonjwa akaambia ufanye kazi akasema siwezi lakini akasema nimepigwa kichwa maana nimesema leo ninasikia kumwa siwezi kufanya kazi lakini akasema nimepigwa hiyo message amemwandikia mjomba wake akasema ninateseka tu kama saa nane, nane kasoro niambia bibi yangu sina maisha ya kuishi vizuri sasa wakati wote utapata uwageni hapa wa kuona kwamba mimi ni mwisho wa mimi akasema kwani unajisikia nini zaidi ni uchungu wa, wa mzazi umefika mwisho madhila na habari wanazopokea kutoka kwa mwana wao bila ya kupata hata senti ndizo zimesababisha haya yote alipokuwa kitu chake kwa heshima huko serikali ya huko na hapa apewe kila kitu bila shaka wamemuuzauza ili wakapata pesa na kujisajili wao mimi huku nateseka kwani nimewazalia wao mimi Simtakizalia mtoto zao mtoto wake anataka afaidike mwenyewe. Kuondoka kwake Joyce akiwaacha watoto wawili, maisha sasa yamebadilika. Kwa hali ngumu, nikope huku, nililipe huku, nihangaike <coughs> paka nichekwe. Mbona wao mzee amekuwa mzee wa kuomba omba? Lakini afadhali kuomba kuliko kuiba. Hawa naudiza hata hivyo mama yuko wapi? Lakini naambia mama yuna anaenda kibaruani, anaenda kasini kuwatafutia wamesalia kubeba mzigo wakiwa na matumaini kuwa serikali itaingilia kati na kuna suo mwana wao aliyekuwa masaudia kwani umri umesonga kwa bwana Kazungu na pato hawezi tena kuleta amebaki kutegemea sasa kule kupigwa ndiko tumpeleka akapigwe sisi kule eh tutataka mtoto wake arudi hiyo kazi yao taki tena zaidi ya wakenya laki moja wapo nchini Saudi ya kikazi taifa lililo na takriban raia milioni tisa kutoka mataifa ya kigeni kati ya idadi milioni 30 raia wake huko sola hili la wajakazi kuteseka Saudia na hata wengine kuvoteza maisha yao likiwa sigeni Februari 5 mwaka 2015 mwili wa marehemu Ansila Charo Kenga uliwasili katika uwanja wa ndege wa Moi hapa Mombasa Majonzi kilio na uchungu wa kumpoteza mchana mchumi na tegemeo kwa familia hii yalikuwa bayana. Na miaka mitatu baadaye, Turudi kwa familia ya marehemu. Hapa ndiko alipolala marehemu Ansila Charo, lakini kovu la kukatizwa kwa maisha yake bado limesalia. E, Hatujawasamehe. Kwa sababu tukiangalia tukesense la vile vilivyokwenda na pia hadi sasa pia inaonekana kuna wananchi wengi ambao wameenda wa Saudia kwa ajili ya kutafuta ajira na wanaendelea kuteseka na wengine pia wakifa. Kwa hivyo hatuwezi kuwasemea sisi wale Saudia serikali ya Saudia. Ah, siwezi mimi. Kwa sababu walikuwa wananisaidia na hata pesa zake zimepotea. Sasa mimi nitafanya nini? Si amempotea alikuwa amefanywa am, am, hivyo. Basi kile pesa naitoke nijisaidie basi kimaliza nikuwa sina chochote tena. New regulations or registration of employment agencies are currently operational. A code of conduct for recruitment agencies has also been developed in consultation with the relevant stakeholders and experts and expects all agencies to adhere to the provisions. Yapo serikali imeingilia kati mikakati zaidi inahitajika kufanywa hususan katika ulipaji fidia kwani familia nyingi zinazidi kuwapoteza wapende wao na kwa sasa hakuna familia ambaye imeweza kupokea fidia. An Sila Kenga alifariki mwaka 2015 lakini hadi sasa familia haijapata chochote. Juhudi za kutafuta haki kwa kulipa fidia wamejaribu baada ya kushauriwa kufungua kesi lakini serikali imewapa kisogo na kila mmoja ambaye aliwasaidia marehemu kuelekea Saudia watu wamegeuka na kuwa kama nyoka pangoni. Wakati tukianzia kesi tulikuwa tumedhaminia kwamba ikiwa kuna ridha yote ambayo italipo hasa kwa huyu msichana basi sisi kama familia tungeshukuru lakini kufikia sasa hatujui kitu gani kinaendelea na hata sasa ile matumaini ya malipo pia ni kama imetutoka kabisa wamekata tamaa kukosa imani na taifa la Saudia kila siku wanapopitia karibu na aliko la marehemu Ansila
makumbo za maisha bora yaliyogeuka na kuwa mauti ndio yamechemka hata zaidi lao kama angekuwa ametupatia malipo yote basi labda yote ungesema angalau na sisi tunaweza tukasahau lakini hadi sasa tukimkumbuka nsila na msaada wake roho zetu bado tunasikia uchungu alikuwa mtoto wangu ananitumia pesa na tunajisaidia hivi na hata hiyo kazi yake aliyofanya huko hakulipata hizo pesa zake kati ya visa 120 vilivyoripotiwa kwa ruwa kaunti ya Kilifi pekee kumi na wawili wamelala na ndoto zao kuzimwa 23 wamekuwa masaudia hadi sasa wakitaka kurudi nchini Kenya mkuu 85 wamefanikiwa kurudi nyumbani lakini wanayosimulia ni masaibu yaliyoenea kwa kasi kama kala moto jangwani eh, lakini haizi kukwambia na haizi kukubali hata kumwambia mtaani kiwandani kaunti ya Kilifi ninapiga gumzo na Sofia Karisa aliondoka na kwenda Saudi ya mwaka 2014. Maisha ya kule ni ya utumwa, yani hakuna ra... ukule basi ukiambao unaenda kazini jua unaenda kutumika Saudi Arabia. Ukiambao unaenda kazini unaenda kutumika uende kazini. Kwa sababu wanakutumia vile unavyoona wanavotaka wao si vile tu umeandikwa kwa ile umeandikwa kwa ile contracts. Kwa sababu kwa contract umeandikwa masaa 8 kufanya kazi. Na kule ni kama unafa 24 hours. Ukilala labda ni masaa mawili tu. Tena masaa mawili pia umepata bahati kulala. Terms of contract must be very clear. It should not only be they should not only be exposed at the point of destination, but you know before they go there, they need to know this. Ni vizuri wajue kwa sababu sasa mtu anaambiwa anaenda kufanya kazi Saudi Arabia na ilali hajui ni kitu gani anaenda ku kutarajia. Hajui mshahara ni kiasi gani conditions za kazi ajui itakuwa namna gani Kitongojini Gongoni Sawia tunampata bahati thoya mama na mchume kupitia ukulima Lakini anapotuwekea paruanja maisha yake simulizi ya wakati wake alipokuwa Saudia ni masikitiko Wote wanajutia majuto yani kwa nini wakaacha watoto wao na familia kwenda kuchimba riziki kusikochimbika maisha yao yamegeuka na kuwa kakatupu la yai ukitoboa kule kuja Kenya umenusurika kwenye mdomo wa mamba ile mamba anataka kuuma tu hivi akose tu padogo basi ni kama hivi manake ile wanakuwa ukifika kule unaambiwa ukule ni wewe umesign paka kifo venye wanasema wao nimepata nimeteseka <laughs> Roho yao ambayo ni akikaidi Roho ya kutokuamini mtu ndio hawa ndugu zetu kwa nayo Na unapoona wewe umeekewa chakula na mtu amekushikia fimbo. Je, kile chakula utakula? Uweze kula. Hata kama utakula, utakula na wasiwasi. Bahati Toya ananieleza jinsi waajiri wanavongangania stakabadhi zote wanapotua katika uwanja wa ndege. Sasa yule anaingia. Anachukua passport. Anaitwa na jina lake. Anaenda. Na wewe passport yako ichukuliwe, uitwe unaingia kwa gari unaenda a mimi kakuwa wa mwisho nikaingia kwa gari sijui naenda wapi na kimpokonya mwajiri wa passport yeye swala lake la pili anampatia ajira na kadri atakavyokuwa anaendelea kufanya ile kazi anamkatia zile pesa ambazo amemwachia nani amemwachia agent it's of very little value to give people employment when the working environment when they are not protected Kulingana na wahili hutoa fursa ya utumwa na mazingira ambayo ni mateso bila ya kujali kuwa wao ni binadamu Mwezi unafanya nyumba hii mwezi unafanya nyumba hii na kila nyumba ina mambo yake Kule kwengine utapata huli Yaani hupati nafasi ya kula ni wewe kazi na wewe wewe na kazi Msichana amezoea akiamka usubuhi ya leo mamri manane mbahazi ikifika saa nne akanunue viazi na bajia ikifika saa sita akale chapati na maharagwe usiku akalewali na borooa 
mila na desturi ya arabuni ni tofauti malaji yao ulaji wao na utaratibu wao kwa hivyo nafikiri suala hili ni suala ambalo yamewahi kutokea lakini kwa uchache sana lakini wengi ni kwamba vile walivyokuwa wamejizoesha kula katika maeneo yao sivyo wanavyopata how my agents hawana ukweli wowote kwa sababu wangekuwa wanaongea ukweli sidhani kama kuna ndugu zetu wa Kenya wangekuwa wamekubali kwenda Saudi kufanya hizo kazi anachukua kama kamba hii anakuchapa kwanza a Filipino aganda kuna mama mmoja amepigwa damu ikashupoka hapo na hapo pili tuzungumzie swala la watu wanaolalamika wasichana kwamba sisi tuwateswa sisi twanyanyasika niko na wiki tatu sija kula mimi saa hizi nalala ninakolala ni juujuu vichochoroni hawako Kenya aseme atakimbilia mwembe tayari sokoni ende akalale hayupo Kenya aseme nitakwenda nikatafute kibanda nilale sheria ya Gulf countries huruhusiwi kupatikana nje baada ya muda fulani Secondly mfanyikazi haruhusiwi kutembea bila ya igama au kitambulicho cha kule kiolela olela. Mtu ata complain kwamba niko na 3 to 4 weeks na lala juu juu. Unachaji simu yako wapi? Lakini sasa ukifika kule ule mdo sina anakuambia nafanya hivi kwa sababu unilipe. Ile pesa yako ambayo nakulipa kwa mwezi huwezi nilipa kwa sababu nilimlipa mdosi wako 1990. Huyo agent wako 1990 kwa sababu sisi tulikuwa tunataka muslim na akasema muslim ni gali sana huko hawezi patikana kwa sababu sisi tulikuwa hatutaki christian tunataka mtu muislamu akasema ni gali akapewa 1990 ya real ya saudi sasa kama wewe mlelewa na kulipana sasa si lazima utuli utulipe sasa wale walikuwa wananipeleka kule kufanya kazi ili niwalipe pesa yao alafu huyu naye huku pia ukimpigia ananiambia mimi shida yangu ni nilipe pesa yangu Most of the agents ni watu ambao wamefanya kazi katika nchi za Arabuni. So kile wanachokizungumza wasisahau kwamba we as agents tulifanya kazi kama wao. Tunaelewa sheria na utaratibu wa kule ndipo sasa tukarudi hapa kuja kufungua nini? Hizi shughuli zetu. Na huyu agent hamuelezei ukweli huyu anaye anayeenda kuajiriwa kazi kwa sababu light angekuwa anamwelezea ukweli kabla aende kupanda ndege kusingekuwa na lawama ama malalamishi yoyote kila mmoja aliyokwenda Saudi na kufanikiwa kurudi akiwa na simulizi kama zao Sofia Karisa na Bahati Thoya wanalao mwakala kwa kuwapa kisogo na kujifanya hamnazo pindi tu wanaporipoti visa vya mateso na ghadhabu wanazopitia kando na kukosa kulipwa mishahara ila kwa mwenyekiti wa mawakala wao ni weupe kama pamba lalama zote mnaotesha vidole ma agent but kuna lalama ambazo si za ma agent kwa mfano wapo international brokers ambao wanaingia Kenya utakuta waarabu wametoka arabuni wamepewa kibali amekuja Kenya na visiting visa na anakuja anaishilia Castor Royal Hotel ama anaishia anaishilia Pride Inn ama Nairobi mahala popote. Anapiga simu, anaita wasichana, anawafanyisha interview na anawaondoa na wasafirisha pasipo na agent yoyote kufahamishwa. Na and we know them. Baadhi yao wamekuwa hata wakishirikiana na machifu katika maeneo fulani. Anapelekwa kwa area chief, anazungumza, anapewa wasichana, anawasafirisha ikiwa yeye sio agent ametoka kwao na visiting visa na ameingia hapa amekuja amerekruit watu muarabu mwenyewe sio mkenya then anapeleka mtu mtu akipata shida inaangaziwa kwamba ma agent wamepeleka mtu anapata shida pili we have the girls ambao sisi tunawasafirisha msichana amefika kule kwa sababu anaona matatizo tajiri anaona tatizo kwamba mimi nikihitaji msichana mwingine I'll have to pay the agent tena pesa nyingine so yeye yeah, anaongea na msichana uliyempeleka uko na dadako nyumbani ndio naye pesa inatumwa kwa mama passport inatengenezwa kwa sababu visa ni e visa ni electronic visa inatumwa kwa email inakwenda inaprintiwa 
pesa ya tiketi inatumwa au tiketi inatumwa msichana anasafirishwa akipata matatizo oh ni agent na laumu ma agent kwa sababu agent anapofata huyu dada au kijana akimwambia kuna kazi Saudi huwa anampatia matumaini makubwa na matumaini yake ya kwanza yule ambaye anayepelekwa kule anaona kwamba agent anamtengenezea anam, passport agent anamsimamia medical agent anamsimamia gharama zote kutoka hapa mpaka Nairobi amweke kwa hoteli mzuri na mpeleke mpaka airport akipanda ndege agent amemsahau yule mtu isitoshe mawakala hao wanadai kuwa wenzao ambao ni wa Kenya huenda na kujihusisha na biashara haramu ni matamshi yanayozoa mtazamo wa ni nane msema ukweli kati ya haya yote mtafutaji huenda akageuka na kuwa mwiba kwenye boma lisilo lake lakini kando na haya yote inakuwa ni machungu makubwa endapo utasikia mmoja ya unayemjua amefariki dunia kwani yadaiwa kuwa pa kustiriwa ukingoja kusafirishwa nyumbani ni kuweka kwenye jokofu au friji kwa lugha ya kimombo maneno yako kwa, kwa friji ni kweli kwa sababu hata mimi siku moja nilikuwa nataka kunitokea kwa rumu yangu kuna freezer kama freezer si fridge fir, nini freezer zile kubwa kwa rumu yangu ndio mali zilikuwa zinakaa sasa nikaja nikagongewa nilikuwa na swali akagonga walivongia wakaingia mtoto wa ule mama na wanaume wawili wa Kihindi sasa yule mtoto wa yule mama ni kama alikuwa ametumwa na mamake lakini yule mtoto hakuwa na hiyo roho ya kunifanya ile kitu Baona? akaingia humo ndani akanambia Sofi kuna watu wanaingia lakini jua vile utajisaidi utajisaidia akatoka alipotoka sasa ndo wakaniita na nguvu ile wanagonga mlango sasa mimi alivotoka ilikuwa kama alitoka na nikamsukuma nikafunga ile mlango wa kwangu sasa akawa anagonga sasa ile kugonga mimi nikapiga kelele kuna jirani hapo wakatoka wote walivotoka wote sasa nikasikia kimya 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 kwa sawa kwa wameenda walivoenda ule mama akanijia akaniambia bahati yako lakini unaona hii freezer hii leo ndo ungekuwa nyama mtu kufa anaweza kufa malipote na ikiwa mtu Saudi Arabia wanatangaza nyinyi wana habari kwa kuwa mtu ametoka kwenye friji nitaka kuuza swala moja tu mochari na friji kazi yake ni nini mochari ni kuna joto nani ama kuna baridi na friji kazi yake nini ndani si baridi vile vile sasa mtu akichukuliwa kitu kwa friji akina kwa mocha tofauti yake ni nini hiyo ndio issue ya kufanya watu Saudi Arabia ifunge kazi sababu mtu anatoka kwenye friji mimi kan kifa Saudi Arabia kitu kwenye friji ya mokee kwa sababu ile pia ni mochari baridi na baridi pengine mtu anaweza kuwa mochari iko mbali pale pale na town amemweka pale kwa friji kidogo angoje angoje masaa yafike fulani apate gari achukuliwe pale kwa mochari sasa imekuwa issue kubwa kila mahali friji friji hata ni sababu kwa Saudi Arabia kama mochari iko mbali na yuko kwenye friji kwa sababu kazi ya friji na mochari ni same mochari ni baridi na friji na baridi sasa hiyo si sababu ya kufungia watu kazi lugha zoshi inayozua utata lakini kilele cha haya yote mawakala pia hawakosi mwiba kwa vyombo vya habari sababu kubwa ya matatizo ama kazi hizi kufungwa ni nyinyi ndugu zetu wa media nikisema hii sitoogopa nitazungumza wazi ili tuweze kurekebisha wako baadhi ambao wanaifanya kazi yao vizuri bila matatizo yoyote lakini wingi wanapopata information hawachukui hatua ya kuifanyia utafiti kabla ya kuiweka on air usisi ndio tunaotafutia watu kazi tunasaidia serikali kupatia wananchi kazi kwa hivyo sitokee sababu ndogo ndogo za kufanya hati kwa mtu akiumia kule nchi za nje anaambiwa anaambiwa afutue afutue leseni yake ama atishwe maisha japo kwa sasa serikali kupitia wizara ya leba imejifunga kibwebwe na kubadili baadhi ya sheria lakini wahisani husika wanadai ipo mbinu inayotumiwa na mawakala kuwasafirisha wasichana kupitia taifa jirani la Tanzania kwa wale waliorudi nchini wanafanyia kufungua ukurasa mpya maishani na kueneza ujumbe maalum kwa wale wote wanaotaka kwenda ugaibuni kusema kweli nilipofika Kenya yani nilipofika tu Nairobi yani niliona kama nimezaliwa upya ama yani sikuelewa mpaka kitambo nitoke hapo mpaka nifike Mombasa 
nilisikia raha sana hata ile pesa niliacha kule passport yangu niliacha kwa ni kama kwa sababu mimi kusema kweli ukitoka kule ukitoboa kule kuja Kenya umenusurika kwenye mdomo wa mamba Hadi sasa kilio cha maelfu ya Kenya kitasalia kwa ubalozi wa Saudi na serikali ya Kenya ifanye iwezalo kuona kwamba imewakomboa raia wake kutoka mikononi mwa watumwa kama wanavudai ama kweli ukupigao ndio ukufuku zao Francis Mtalaki KTN News makala ya utumwa mambo leo mm.